வெல்கம் டு மெய் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா செரஜம் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன நம்மளில் பல பேருக்கு இந்த சிகிச்சை முறையை பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இந்த சிகிச்சையோட நோக்கம் எப்படி வந்தது இந்த சிகிச்சை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் செரஜம் அப்படிங்கிறது ஒரு மசாஜ் சிகிச்சை முறை இது மொத முதல்ல கொரியாவிலிருந்து உருவானது செரஜம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறைனும் சொல்லலாம் சீனாவோட சுனா அப்படிங்கிற ஒரு மசாஜ் முறையை பார்த்து தான் செரஜம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆரம்பித்தாங்க செரஜமோட தலைமை செயலகம் வந்து கொரியாவில் இருக்கு இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் முதல் முதலாக ஆட்டோமேட்டிக் தெர்மல் மசாஜர் மிஷினை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் யூஎஸில் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் மசாஜரை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணாங்க அப்புறம் இவங்க உலகம் முழுவதும் இதை மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்களோட மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியிலேயோ அந்த ஈவெண்ட்ஸை ஸ்பான்சர் பண்ணி அதிலிருந்து அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் இவங்களோட சென்டர்ஸ்க்கு முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வரவங்களுக்கு ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க இன்னமும் அந்த ஃப்ரீ கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது உலகம் முழுவதும் நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ணி குளோபல் மார்க்கெட்டிங்கில் நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு டவர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் அவார்டையும் வின் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட ஆர்என்டி சென்டர் வந்து சைனாவில் இருக்குது இப்போது செரஜமோட ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ஸ் வந்து உலகம் முழுவதும் எழுபது நாடுகளில் மூவாயிரம் சென்டர்ஸ் இருக்குது மெயினாக இவங்க நாலு முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ஃபிங்கர் வெயிட்டு பேக் ரப்பு மார்க்ஷிபேஷன் அப்புறம் வாம் மசாஜர் வாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு சூடான சிகிச்சை முறை மார்க்ஸ்பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கெஜட்டை யூஸ் பண்ணி உடலில் குறிப்பிட்ட பாகங்களை கவர்ச்சி அளிக்கும் ஒரு சிகிச்சையாக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிங்கர் வெயிட்டுனா விரலால் உடலில் தூண்டும் ஒரு செயல்முறை சிகிச்சை தான் இது பேக் ரப்புங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் மசாஜர் மிஷினை யூஸ் பண்ணி முதுகு பகுதிக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆண்கள் பெண்கள் அப்புறம் குழந்தைகள் யார் வேணுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சில பேரை பரிந்துரைக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சவங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் தோல் பிரச்சனை உள்ளவங்க நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்க எல்லாம் இந்த சிகிச்சை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சிரஜமோட டிவைஸ்லேயும் ஒவ்வொரு மேனுவல் இருக்கும் அதுபடி நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிரஜமோட வாம் மசாஜரை வந்து காலையிலையும் இரவும் ரெண்டு முறை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கப்படுது சிரஜமோட ஆட்டோமேட்டிக் மசாஜர் மிஷினோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறனால இவங்க அந்த சென்டரில் வச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இவங்க சென்டருக்கு வரவங்கள முதல்ல சோதனை சிகிச்சை செய்கிறாங்க அந்த சோதனை சிகிச்சை இலவசம் அதோட டைம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது முதல் ஐம்பது நிமிஷம் இருக்கும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் மசாஜரை ஸ்பின் ஸ்கேனிங்கு இல்லைன்னா அட்வான்ஸ்டு ப்ரொஜெக்டட் மூவிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிஷினில் பேசிக்காக ஆண்களுக்கு அதிகமாகவும் பெண்களுக்கு மீடியமாகவும் குழந்தைகளுக்கு கம்மியாகவும் மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று டு மூணு வரை இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து முதல் பிக்சரில் இருக்குது அப்புறம் மூணு டு ஆறு வரை இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பிக்சரில் இருக்குது இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா ஒரு ரோபோட்டிக் ஹேண்டு வந்து முதுகு எலும்புக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்தம் கொடுத்து மசாஜ் பண்ணுது இந்த மிஷினில் மொத்தம் பன்னெண்டு விதமான மசாஜை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் மொத மோடு பேசிக் மோடு ரெண்டாவது மோடு ரிலாக்ஸேஷனு மூணாவது மோடு ஸ்டெபிலிட்டி நாலாவது மோடு சர்க்குலேஷனு அஞ்சாவது மோடு ஹெல்த்து ஆறாவது மோடு எனர்ஜி ஏழாவது மோடு கான்சன்ட்ரேஷனு எட்டாவது மோடு டீப் ஸ்லீப்பு ஒம்பதாவது மோடு வெல் பேலன்ஸ்டு பாடி பத்தாவது மோடு ஆட்டோமேட்டிக் பதினொன்றாவது மோடு செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு பன்னெண்டாவது மோடு மேனுவல் மொத்தம் பன்னெண்டு விதமான மோடில் அந்த ரோபோட்டிக் ஹேண்டு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்கும் இதில் பத்தாவது மோடில் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டால் எல்லாமே கலந்த மாதிரி உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணும் பதினொன்றாவது மோடு செமி ஆட்டோமேஷன் இதில் உங்களுக்கு எது முக்கியமாக தேவையோ அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மீதி இருக்கிறது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் பண்ணிக்கும் பன்னெண்டாவது மோடு மேனுவல் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்களே செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் அந்த பன்னெண்டு விதமான மசாஜ் ப்ரோக்ராம் செட்டிங்ஸ் இந்த மிஷினோட இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா இந்த மிஷின்லேயே சவுண்டு திறப்பையும் இருக்குது இந்த மிஷினில் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரும் நம்ம காது பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த மிஷின்லேருந்து ஸ்பீக்கர் வழியாக டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்ட்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க இந்த சவுண்டை கேட்குறனால உங்களோட மன வலியும் உடல் வலியும் சரியாக போயிடும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மியூசிக்கை கேட்குறனால மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணால்
அந்த சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம உடம்புல இருக்க சக்கராஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும் போது நம்ம மனசும் நல்லா இருக்கும் உடம்பும் நல்லா இருக்கும் இந்த சக்கராஸோட பெனிஃபிட்ஸை பற்றி யூடியூப்ல நிறையா வீடியோ இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சிகிச்சை முறையில் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவான கருத்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நெகட்டிவான கருத்தும் இருக்கு இந்த சிகிச்சையை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட உடம்போட தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சிகிச்சையை எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா உங்களோட டாக்டர்கிட்ட ஆலோசித்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்க இந்த டாப்பிக்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்க மற்றபடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்